Merhaba ben Nilfer Doğan. Bu örneğimde size surface milling operasyonlarından finish mill all prosedüründeki layers ve variable rails seçeneğinden bahsedeceğim. Örnek dosyamızı açıyoruz. Open document tutuyorum. Layers dokümanımı seçerek açıyorum. Prosedür seçeneğinden Surface Milling, Finish Mill All seçeneğini işaretliyorum. İlk önce Geometri bölümünü tanımlayacağım. Part Surfaces bölümünden 0 işaretliyorum. Bütün yüzeylerini seçip orta tuşla onaylıyorum. Daha sonra işleyeceğim takımı belirleyeceğim. Cutter Solders bölümüne gidip New Cutter seçeneğini işaretliyorum. Küresel onluk bir takım tanımlıyorum. Temizleme yüksekliğimi belirliyorum. Kesici ağız yüksekliğimi belirliyorum. Tutucumu tarif ediyorum. Holder seçeneğini işaretliyorum. Holder geometriden Holder seçeneğinde Bottom Diameter yani alt çapı 30 giriyorum. Top Diameter üst çap 50. Konik yüksekliğim 5. Topsam yüksekliğimi 20 olarak veriyorum. OK dediğim zaman takımım tanımlanmış oluyor. Daha sonra Motion Parameters bölümüne geliyorum. Motion Parameters bölümünde Tool Trajectory seçeneğinde Machinic Method bölümünden Layers seçeneğini işaretliyorum. Cutting Mode seçeneğinde Climb, Konvensiyonel ya da Mixed yani çift taraflı saat yönünde clamp ya da konvansiyonel saat yönünün tersinde kesin seçeneklerimden birini işaretliyorum. Vertical step dediğimiz değer down step yani z'deki pasolarımın mesafesini soruyor. Buradaki z'deki pasolarım sabit pasolarla inecektir. Yani layers dediğimiz seçenek ne yapar? Parçamızı verdiğimiz değerdeki pasolardaki düzlemlere böler ve o düzlemlerden kesit alarak oralara takım yolu çıkartır. Toleransımı ayarlıyorum. Eğer hala bir offset vereceksem bir ara finishte bu operasyonum par surface offset ile offset değerini giriyorum. Clearance'dan kalkışlarımı kontrol edip optimize deyip her seferinde absolute yani Z50'ye kalkmasını engelliyorum. Ve Sev Calculate seçeneğini işaretliyorum. Evet, Create a Stock Before diyor ki ilk önce stoğu tanımlanmasını tamam diyorum. Ve görüyorum ki operasyonumu araya oluşturmuşum. Gelip oradan hemen sağ tuş üzerindeyken Delete, Copy ya da Cut seçeneklerinden birini seçiyorum. Cut diyorum. Ve hemen stone üzerindeyken sağ tuş pes diyorum ve yaptığım operasyonun yerini değiştirmiş oluyorum. Tekrar seçeneğimi çift tıklıyorum ve tekrar hesapla dediğimde herhangi bir sorun olmadığını görüyorum. Evet hesaplamayı tamamladı. Takım yolu rengimi buradan siyah olarak değiştiriyorum. İzometrikten baktığım zaman takım yolumun parçamın alt kısmına kadar gittiğini görüyorum. Yani tüm yüzeylere kesit alıp dolaştığını görüyorum. Ama alt yüzeylere inmesini istemiyorum. Bunun için tekrar prosedürümü çift tıklıyorum. Boundaries bölümünden sıfıra dokunup parçamın dış formunu bir sınır olarak kabul edecek şekilde Yüzeyimi işaretliyorum. Orta tuşla onaylayıp çıkıyorum. Ve tekrar Save Calculate ile onaylıyorum. Evet hesaplamayı tamamladı. Dikkat ederseniz şimdi alt yüzeylerime kadar inmedi. Sadece dik duvarlarımda dolaştı. Evet simülasyona gidip baktığımız zaman...
takımımızın hiç kalkma yapmadan zet verdiğimiz zet basalarında duvarlarımızı işlediğini görüyoruz. Evet, durduruyoruz. Şimdi takım yolumuzu incelediğimiz zaman en üst kısımda radyüs bölümlerinde takım yollarının daha e, basamaklarının daha fazla oluşturabileceğini görüyoruz. Düz yüzeylere doğru indiğimizde bu basamak aralığının bir problem yaratmadığını ama radyüste olan kısımlara göre oralarda daha fazla talaşlar kalabileceğini görüyoruz. Bunun için Prosedürümüzü değiştireceğiz ve seçeneklerden yine çift tıklıyoruz prosedürümüze. Motion Parameters bölümüne geliyoruz ve Machining Method bölümünden Layers seçeneği değil de Variable Layers seçeneğini işaretliyoruz. Variable seçeneğimiz ne yapıyor? Bu radyüstü bölümde ya da eğimin arttığı bölümlerde, açının arttığı bölümlerde bir maksimum scalop değeri veriyor. Ve bu değere göre hesaplama yapıyor. Yani ne demek bu? Her bir basamaktaki pürüzlülüğü yani talaş pürüzlülüğünü sabit hale getirmeye çalışıyor. Ve bunu nasıl sağlıyor? Değişken dans steplerle yani z basılarıyla gerçekleştiriyor. Şimdi maksimum dans stepi yine 10'da 5 bırakıyorum ve aradaki farkı görelim. Evet hesaplamayı bitirdi. Evet şu bölgede çok az bir fark oluşturuldu. O yüzden biraz daha skalabın değerini değiştireceğim. Aynı bıraktığımız için çok yakın bir değer oluştu. Geliyorum skalabı %1 yapıyorum. Ve tekrar hesaplatıyorum. Evet. Bakın eğimin arttığı yerlerde dikkat ederseniz ara pasalar verdi ve buradaki basamakları azaltmaya çalıştı. Aynı şekilde aşağıdaki radyüste de aynı işlemi yaptığını görüyoruz. Evet sonuç olarak variable layers ve layers operasyonları parçamız üzerindeki duvarlardan kesit alarak takım yolu oluşturur.